এই ব্যস্ততার চিত্র আমার শহরের এই কোলাহল সেটাও আমার শহরের আবার যখন ক্লান্ত শরীর সারা দিনের পরিশ্রমের পর একটু শান্তি খোঁজে সেটাও খুঁজে পায় আমার এই শহরের নিচে আঠেরোশো তেত্রিশ সালে জঙ্গলমহল থেকে বিভক্ত হয়ে একটি নতুন জেলা আত্মপ্রকাশ করে নাম হয় মানভূম ধীরে ধীরে সেই মানভূমের কর্মক্ষেত্রের প্রধান হয়ে ওঠে এই শহরটি তারপর উনিশশো সালের পহেলা নভেম্বর বিহার থেকে সরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের ভালো লাগার ভালোবাসার শাল মহুয়া পলাশে ঘেরা পুরুলিয়া শহরে আর এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কালজয়ী রূপকথার দেশের গল্প শোনাতে ল্যান্ডস্কেপ আরও একবার হাজির আপনাদের দোরগড়ায় আমাদের আজের নিবেদন আমার তোমার আমাদের সকলের প্রিয় ভালোবাসার সুন্দরী পুরুলিয়া ভিডিওটির সম্পূর্ণ তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তাই তথ্যের মধ্যে কোনো ভুলভ্রান্তি থেকে থাকলে মার্জনা করে দেবেন আপনাদের কোনো সাজেশান থেকে থাকলে তাও জানাবেন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কাঁসাই নদীর তীরে বারো দশমিক ছয় তিন বর্গ কিলোমিটার জায়গার উপর গড়ে উঠেছে পুরুলিয়া শহর দু হাজার পরিসংখ্যা অনুযায়ী পুরুলিয়ার জনবসতি এক লক্ষ একুশ হাজার চারশো বত্রিশ জন দু সালে দাঁড়িয়ে হয়তো এর জনসংখ্যা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে অযোধ্যা পাহাড় থেকে মুরগুমা ড্যাম কিংবা নবতম সংযোজন দেউলঘাটা বার বার অগণিত পর্যটক প্রেমীদের ছুটে আসতে বাধ্য করেছে এই শহরের বুকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয় এর শিক্ষা সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্য এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা আপামোর ভারতবাসী বার বার পূর্ণিশ জানায় আমাদের এই ছোট্ট ভালোবাসার পুরুলিয়া শহরকে পুরুলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে প্রথমে যার কথা না বললেই ভিডিও শুরু করা যাবে না সেটা হলো এই শহরের নবতম সংযোজন পুরুলিয়া সিধুকানু বিশ্বা বিশ্ববিদ্যালয় দু সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয় কিন্তু বারো বছরের মধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরপর আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলবো তার নিয়ে মনে হয় না খুব বেশি কথা বলার প্রয়োজন আছে 
কারণ তার নামই যথেষ্ট নাম পুরুলিয়া সৈনিক স্কুল স্থাপিত উনিশশো সালে তারপর এর ঐতিহ্য এর কৌলিন্যের উপর ভর করে এর নাম আজ জগৎ জোড়া এছাড়াও পুরুলিয়া জিলা স্কুল চিত্তরঞ্জন স্কুল মানভূম ভিক্টোরিয়া কিংবা স্নাতক স্তরে জেকে কলেজ আর নিস্তারিণী কলেজ এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আপামোর পুরুলিয়াবাসী সর্বদাই গর্বিত পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো সদর হসপিটালের মতো সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি নার্সিংহোমগুলোর জন্য পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ অনেকটাই উন্নত পাশাপাশি প্রাচীনতম ডাকঘরের প্রধান কার্যালয় পুরুলিয়ার সদর শহরে অবস্থিত থাকার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও পুরুলিয়া শহর আজ অনেকটাই উন্নত পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা যখন বলছি তখন বলতেই হয় পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ডের কথা পুরুলিয়ার বাস স্ট্যান্ড থেকে পুরুলিয়ার হেড পোস্ট অফিস দেবেন মাহাতো সদর হসপিটাল পুরুলিয়া ফায়ার স্টেশন কিংবা পুলিশ লাইন সব কিছু দূরত্বই হাঁটা পথ এই বাস স্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটের বাস পাওয়া যায় বড়বাজার মানবাজার রাঁচি টাটা ধানবাদ বোকারো কিংবা বাঁকুড়া মেদিনীপুর বা কলকাতা বেসরকারি থেকে সরকারি সমস্ত ধরনের বাস সার্ভিসেই এখান থেকে পাওয়া যায় এরপর আসা যাক পুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশনের কথায় পুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশন এটি অপারেটেড হয় সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জোন দ্বারা বর্তমানে এই রেলওয়ে স্টেশন একটা থ্রি ওয়ে জাংশন পয়েন্ট হিসেবে দাঁড়িয়েছে যা ডাইরেক্ট কানেকশন আছে আসানসোল কিংবা আদ্রা বোকারো অথবা রাঁচি কিংবা টাটানগর অথবা চক্রধরপুর লাইনের মধ্যে হাওড়া পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যার গন্তব্য কলকাতা সেটি এই রুটের সবচেয়ে পুরোনোতম ট্রেন তাছাড়া এই রুটের মধ্যে আরও একটি ট্রেন বর্তমানে নিজের জায়গা করে নিয়েছে যার নাম রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস এছাড়াও পুরুলিয়া হাওড়া লালমাটি এক্সপ্রেস ভায়া টাটা পুরুষোত্তম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যার গন্তব্য নিউ দিল্লি কিংবা বিল্লিপুরম উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যার গন্তব্য ভেলোর পুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশনের জন্য আজ পুরুলিয়া শহর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর কিংবা ভিন রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ সুগম ইনডোর ইউনিট এবং আউটডোর ইউনিটের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়াম বা সংক্ষেপে এমএসি স্টেডিয়াম সবুজ মাঠের এই স্টেডিয়ামে কচিকাচা থেকে বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকে ভিড় জমায় তাদের শরীরচর্চার জন্য তাই বলতে গেলে এমএসি স্টেডিয়াম পুরুলিয়াবাসীর কাছে অত্যন্ত কাছের একটি জায়গা বাক্সবন্দি গল্পগুলো বারবার এই শহর ছোবে স্মৃতিগুলো আবার আজকাল যোগাবে এই জায়গা স্পর্শে প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর 
একটা অসাধারণ সুন্দর জায়গা এই সাহেব বাঁধ দু হাজার এক সালে সাহেব বাঁধ প্রজেক্ট থেকে আমরা জানতে পারি প্রায় ছিয়াশি একর জায়গা জুড়ে এই বাঁধ নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে জল রয়েছে প্রায় ছিয়াত্তর একর জায়গায় সাহেব বাঁধের পাড়ের পরিমাণ প্রায় আট বর্গ কিলোমিটার এবং এই পাড় গ্রানাইটের নয় বরং কঠিন পাথুরি জমি দিয়ে তৈরি অতীতে সাহেব বাঁধ বা নিবারণ সাহরের মধ্যস্থলে একটি আর দক্ষিণ দিকে আরও একটি মোট দুটি দ্বীপ ছিল এদের মধ্যে দূরত্ব ছিল একশো মিটার বর্তমানে দক্ষিণ দিকের দ্বীপটি সুভাষ উদ্যানে অঙ্গীভূত হয়েছে সাহেব বাঁধ পুরুলিয়াবাসীর এক অত্যন্ত কাছের ভালো লাগার ভালোবাসার এবং অনেকটা গর্বের জায়গা বর্তমানে আধুনিকতা সম্ভারে সেজে উঠেছে আমাদের ভালোবাসার পুরুলিয়া সিটি সেন্টার এম বাজার বিগ বাজার প্যান্টালুনস এস ভি এফ সিনেমা হল রেস্তোরাঁ বড় বড় সমস্ত দোকান কি নেই সেখানে পুরুলিয়া বিগ বাজার সিটি সেন্টারের ওয়াকিং স্ট্রিটে প্রিয় মানুষটির হাত ধরে কোনো এক মায়াবী সন্ধ্যায় হেঁটে চলার অনুভূতি পুরুলিয়া জেলেপাড়া বিখ্যাত বলতে পারেন তার দুর্গা মন্দির এবং দুর্গা মন্দিরকে কেন্দ্র করে দুর্গোৎসব নিয়ে যে মাতোয়ারা তৈরি হয় তার জন্য পুরুলিয়া শহরের প্রাচীন এক ঐতিহ্য বলতে পারেন কাপড়গুলি সরু রাস্তার দুই পাশে হরেক রঙের মেলা যেন রং বেরঙের আলোর ঝলকানি আঠেরোশো আটত্রিশ সালে মানবাজার থেকে মানভূমের সদর পুরুলিয়ায় উঠে আসে পরে জনবসতি বাড়তে থাকায় গড়ে ওঠে চকবাজার এলাকা তার পাশেই গড়ে ওঠে কাপড়গুলি এই বাজারে পাইকারি ও খুচরো মিলিয়ে কম বেশি স দুয়েক দোকান রয়েছে অধিকাংশই কাপড়ের দোকান অল্প কিছু প্রসাধন সামগ্রী দোকানও রয়েছে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থিকে থিকে ভিড় জমে এই বাজারে শাল মহুয়া পলাশে ঘেরা ছৌ টুসু দেশের এই ছোট্ট শহরকে ল্যান্ডস্কেপের তরফ থেকে কুর্নিশ ভালোবাসার সুন্দরী পুরুলিয়ার এই পর্ব যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে 
তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন